Ja, das ist wieder bei Tales of Xilia 2. Beim letzten Mal haben wir noch ein bisschen Geld verdient, haben Leia ein bisschen geholfen mit ihrem Artikel und wie sie eine gute Reporterin werden soll, wobei sie das immer noch selbst rausfinden muss und wollen nun mit der Hauptgeschichte weitermachen. Wir wollen nämlich nach Aladi Seehafen fahren. Und wir können jetzt auch nach Reza Max hier reisen. Wobei mich jetzt gerade kurz interessieren würde, wie viel von Reza Max her können wir jetzt gerade spontan erkunden? I'm Jolene, remember? I just feel horrible about what happened. I don't suppose I could bribe my way back into your good graces. What are these? Winged boots. Just a little something hmm. something to lighten your load and make you love me again. What are you talking about? <laughs> a star reporter like you ought to be able to figure it out. By the way, an agent from Spurious is staying at the inn here. Toodles. Maybe she should be a reporter. Ja, geflügelten Stiefel kennt man auch schon aus anderen Tailspielen, aber die funktionieren hier ein kleines bisschen anders. Nämlich, wenn wir R2 gedrückt halten, ähm, ja, können wir halt ein bisschen schneller laufen. Hm. Wir können also jetzt ein bisschen Reza Max hier herumreisen. Echt, wo kann ich denn alles hin? Da schon mal nirgendwo hin. So, ich kann es mal kurz zeigen. Wir laufen. Nicht mehr so die beste Kontrolle dabei, aber ja. Äh, ich werde jetzt aber noch nicht groß was erkunden. Das mache ich zu einem bestimmten Punkt später erst. Ich will aber kurz mal mit dir reden. Ja. Am Aladi Pfad haben wir da ein Monster. Okay, ich sehe schon, was wir jetzt alles neu haben. Oh. Könnte ich sogar abgeben. Na oh, komm. Hm, das kann ich auch abgeben. Ansonsten scheint hier nichts Neues zu sein. Ja, da müssen wir ja noch eine Katze finden. Ich denke mal, wir werden nach der nächsten äh, Hauptstory erst wieder ein bisschen was erkunden. Ich suche gerade eben nochmal fix die Katze hier. Ich gerade irgendwo eine Katze gehört. So groß ist das Gebiet hier nicht. Da wird man ja wohl mal eben fix eine Katze finden können. Hm, hier ist so ein Typ. Ne, das ist auch kein Katzengeräusch. Irgendein komisches Quietschen. Das ist auch keine Katze. Na gut, vielleicht hockt sie auch einfach im Inneren rum. Ach, das waren die Vögel, die hier so rumgequietscht haben. Okay. Keine Katze. Dann wird sie wohl im Innen sein. Schauen wir mal. So, Spurious Agenten. Was sind die da? Da! Wir haben Lotus gefunden. Na gut, dann machen wir mal weiter mit der Hauptstory, ne? Jo. Wie gesagt, der Kunden kommt etwas später, wenn wir da noch was machen können, bestimmt. Uh, where does it hurt? I'm a doctor. We've confirmed your arrival at Aladi Seahaven. Recover the data from the pursuit agent and return to Company HQ. Sorry about that. Here's the data. But these poor people. Recovering the data is your top priority. Bring it to HQ immediately. What's so special about it? It's a copy of all the fractured dimension data that the former director Kresnik had collected and analyzed. Huh? Fractured dimension? So you had a run-in with Julius? Yes. We had him outnumbered 10 to 1 and yet he still decimated us. But at least we got the data off him. Get it back to HQ. It'll really help us improve our ability to detect way markers. You all go on ahead. I'll take care of these people. Need a hand, Princess? I prefer the company of Rowan, thank you. <laughs> This old geezer would be honored to help, young mistress. <laughs> Good thing I have thick skin. So, Kapitel 6. Die Spurious AG. 
Beat up his former co-workers, huh? I want to believe he had a good reason, but... Ugh. Ja. Und nun müssen wir zurück zu Spirits AG. Sprich, wieder ganz viel laufen. Aber bald dürfen wir so... ein bisschen was machen, wodurch wir äh, viel besser erkunden können und alles. Werdet schon sehen. Wir laufen erstmal den ganzen Weg wieder zurück. Boah, die zu Spirits AG einfach. Ich glaube, auf dem Weg dahin passiert jetzt auch nichts Großes. So eine Katze? Nee, nur ein Sack. Kinder einfach wieder zurück. Irgendwie fehlen hier die ganzen Leute, habe ich gerade das Gefühl gehabt. Oder sie sind einfach noch nicht gespawnt. Das kann auch sein. Ich spiele halt manchmal so ein bisschen... Ich sage mal in Anführungsstrichen Probleme, die Gegner rechtzeitig, nicht die Gegner, die Leute hier äh, schnell zu spawnen. Es dauert halt manchmal ein Weilchen. Das heißt, man meistens schon an den ganzen Leuten vorbei und dann spawnen sie erst. Oder man wundert sich, warum man an einer Stelle nicht so weiter kann, weil man plötzlich jemand vor einem steht, der gerade eben gespawnt ist. Aber gut. Gehen wir zu Spirits AG. Es müsste, glaube ich, noch eine Sache fehlen, bevor wir dann das eigentlich machen können, was ich im Kopf habe. Ach ja, die schöne Musik hier drin. Kommt noch irgendwas? Nee? Okay, dann reden wir. We've been expecting you, Mr. Kresnik. Please deliver the item in question directly to the CEO himself. Look at this place. It's so big and pretty. Indoor voice, Leia. Who are these people? Bin ich das wissen? Nee, meine Freunde sind das alles. My friends. I believe only Mr. Kresnik was invited. What a package deal. I'm Luger's friend and advisor. And I'm the acting guardian of these miners. I'm acting guardian number two. And I'm... I'm... Acting guardian of this kitty. <laughs> <laughs> One moment, please. Acting guardian number two, huh? Look who's talking. All of you may enter. Mr. Bakur is most impressed by the loyalty you engender in others, Mr. Kresnik. Sehr schön. Berater, Vormund, zweiter Vormund. You know, I'm starting to like your style. You're pretty tough for a kid your age. Here, this is a gift from your mentor. A little token of how close we've become. I expect you'll treasure it. Yay, Freundschaft zu Alvin wächst. Ah, und da haben wir schon die Katze. Flecky. Kritischer Schlag. Äh, wie heißt die Fähigkeit? Kritisch. Äh, wo haben wir die denn? Da. Joa. Mehr kritische Treffer sind immer gut. Das Büro des Generaldirektors befindet sich hinter dieser Tür. Herr Beasley wartet bereits auf euch. Bitte geht hinein. Okay. Geh ja schon. Hetz mich doch nicht. Wie bist du schließlich hochgekommen? Why Luger? I've been waiting for you. Thanks. Any leads on your brother's whereabouts? Well, as it turns out, I have news for you of both varieties. Good and bad. Which one first? Nur die schlechte. Give me the bad news. Mr. Kresnik's going on the police's most wanted list. Your life's about to get a lot tougher. So they're gonna throw Luger in jail? Wasn't there good news? Indeed. I would like to recruit you as an agent in our company. <laughs> Don't act so surprised. It makes perfect sense. I've been keeping my eye on you this whole time. You never back down from difficult situations. More importantly, you have the strength to face them. I'd wager you've been doing more than just keeping an eye on him. You've been testing Luger. 
You can't get the true measure of a man by observing from a distance. What do you say? Become one of my agents, and I'll keep the police off your back. Even if I have to get pushy. He doesn't even have a choice. This is blackmail. I failed to mention that an agent's salary is considerable. You'll be killing two birds with one stone. You can avoid arrest and pay off that massive loan almost overnight, provided you show me results, of course. <laughs> what kind of results? No fractured dimensions. Fractured dimensions? Surely you've noticed them. Worlds like ours, but not? Think of this flower as our prime dimension, a world where history flows in a way that's familiar to us. But it's not the only blossom. There are offshoots. When one of these appears, it disperses soul energy from the prime dimension. Our dimension, in other words. Wait, it disperses? That can't be good. And what happens if we don't do anything about it? Ultimately, souls will vanish from the prime dimension. Of course, this means humans will die out as well. Whoa, whoa, time out. This all sounds pretty far-fetched. Olympias going dry. The failure of Spyrite technology. What if I were to tell you those effects were caused by the loss of soul energy from the prime dimension? It can't be true. Oh, but it is. <sighs> Spirius has been working to save our world by eliminating its counterparts in the fractured dimensions. How could you possibly eliminate an entire world? <sighs> that is a question for our friend Luger here. His Chromatis transformation has the power we need to infiltrate and destroy these parasitic realities. The power to destroy a world. Luger, for the sake of this world, the true world, you must help us. Is this what Julius has been up to? He was the best of the best. Julius eliminated more than a hundred fractured dimensions. We believe it's very likely that former director Kresnik has fled into one such dimension. Find him, and you'll kill three birds with one stone. <laughs> That's a good lad. You're officially a DODA agent of Spirius. <sighs> one thing I still don't get. What's causing these fractured dimensions? It's not a what. It's a who. A great spirit of Canaan. Kronos. The land of Canaan? Another great spirit? There is nothing to fear. We have in our possession the power needed to oppose him. Come to the underground training area, and I will show you how to wield it. I have to admit, being an agent for the Spirius Corporation is kind of a big deal. But, are you sure about this? Hmm... I am. I always wanted this job. Your brother was a top agent too, right? I bet that talent just runs in the Kresnik family. What, a talent for destroying worlds? I'm talking about raw talent. Companies appreciate that stuff. I wish I had that. Und wieder eine kleine Bonusszene. Und nun haben wir ja auch erfahren, ja, was diese Welten waren, in denen wir immer waren. Das ist alles mal Splitterdimensionen gewesen, in die wir da reingezogen wurden. Boah, Moment. Ich habe doch jetzt auch hier Spirius AG und Aladi Seehafen. Katze, komm mal zurück. Schicken dich zu Spirius AG. Und ja, jetzt sind wir auch ein Agent von Spirius, haben diesen kleinen... Anstecker, der da nicht zu sehen ist. Wobei? Doch, doch, da an der Ecke sieht man ihn. Bisley Bacor certainly lives up to his reputation. He certainly makes an impression. He's like... 
<laughs> a boss of a sinister organization. I think so too. He's like the villain on Beach Brigade Sunscreen Rangers. Who? Well, he's like this evil genius who makes fish paste products from dead fish and uses them to rule the seafood industry. But the Sunscreen Rangers will fight him to the death to defend the beach so that they have dead fish to eat. They're fighting to save dead fish from the seafood industry? It was a classic Olympian action series. Palin collected all the toys. I used to watch it with my daddy. And Beasley Bacour resembles that. Well, regardless, he's Luger's boss now. Let's just make sure we're the ones using him and not the other way around. That makes sense. We can't accomplish much without him. But be careful. I don't think that Bakur was lying. But I'm pretty sure he wasn't telling us everything either. I agree. So Beach Brigade. Schöne kleine Anspielung auf Tales of Graces. How does Beasley know about Luger's power? Weil dort exactly die auch vorkamen. Sort of CEO, huh? Und... Nee, Moment mal. Nee. Achso, nee, das sind Leute nur. Das sind kein Durch... Nein, das ist ja Durchgang. Oder? Also eigentlich kann man hier durch. Da ist ein Raum auf der anderen Seite, aber gut. Und zum anderen, was die da meinen mit der Bezahlung. Äh, die ist sogar wirklich relativ gut hier. Damit kann man auch die Schulden gut abbezahlen, wenn man hier und da ein bisschen Geld von denen bekommt. So, ich wollte mich kurz in diesen Räumen mal ein bisschen umschauen. Ich glaube, hier und da bekommen wir auch ein paar Sachen. Den müssen wir uns zwar jetzt nicht direkt merken, aber wir sollten zwar merken, dass da so ein Code steht. Den werden wir noch später mal brauchen. Eventuell. Ah, da habe ich gerade sein Mittagessen geklaut. Dann untersuchen wir eben noch schnell jedes Stockwerk und werden dann in der nächsten Folge mal gucken, was es mit dieser diesem Chromatus zu tun hat, was Beasley da angesprochen hat. Da vorne muss ich rein. Irgendwas noch, was ich hier finden kann? Ich habe eine Katze. Ja, eine Katze gehört. Äh. Äh. Ja. Gute Nacht und so, ne? Wenn man mal zu müde ist und einfach mal in seinem Labor einschläft. So, der habe ich dann auch das Mittagessen geklaut. Hm. Das sieht interessant aus. Okay, sonst gibt es ja nichts. Wir lassen mich nicht durch. Luga, der Mittagessen-Dieb hier. Geht einfach von einem zum nächsten und klaut einfach mal alles, was er findet. Sehr nett von ihm. Die, die Leute hier beglückwünschen mich hier und da mal so ein bisschen nach dem Motto, wow, das ist voll cool, das ist von Julius Bruder zu erwarten. Und so weiter. So, wem kann ich heute noch das Mittagessen klauen? Kuchen. Ja, jetzt haben wir schon das war das erste nochmal, was wir gefunden haben. Moment. Und eine Hasenpuppe haben wir bekommen. Ähm. Ach ja, Takoyaki-Ramen. Ein Sandwich und einen Puddingkuchen haben wir jetzt schon geklaut. Und eine Hasenpuppe. Da, 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 da. Ich war es nicht. La, 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 la. Ich habe keine Ahnung, wo die hingekommen sind. Einfach von alleine abhanden gekommen. <lacht> Erdgeschoss. Und dann einmal zum Fahrstuhl auf der anderen Seite. Nehme ich hier hin. Und damit können wir ins Untergeschoss ziehen. So, und ja, da hinten geht es dann weiter. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schnitt. Beim nächsten Mal, dann schauen wir uns dann an, was Beasley da für uns hat. Ich glaube, man kann noch mal kurz wenigstens reinschauen. Genau. Der wartet dann so ein bisschen weiter da vorne, wenn wir hier mit dem Ding runterfahren. Und ja. Gut, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.